പകൽ അന്ത്യോളം അധ്വാനിച്ചിട്ട് രാത്രിയിലെ പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി കുടിക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ കുഞ്ചു ജോലി തണ്ടലൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാനും നിന്റെ കൂടെ കട്ടയിറക്കാൻ കൂടിയാലും ആലോചിക്കുക അത് വേണോ അതെന്താ എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മാന്യതയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാ ഞാൻ കട്ടയറി പത്ര മോശം പണിയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പല സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാ എന്നാലും പച്ച കട്ട പോലെ ഈ തൊഴിൽ മാന്യത ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബി ഐ ബി ആറ്റ് അതിൽ ഈ തൊഴിലിന് ഇറങ്ങണ്ട രമേന്ദ്രയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ അവളെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ജോലിയും പോയ കാര്യം ദമേന്തി അറിഞ്ഞോ ഇല്ല അറിയുമ്പോ അവൾ ആത്മഹത്യയായിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഉണ്ടായിരുന്നോ അവരെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ണിയേട്ടനവരായിട്ട് മിണ്ടിയോ ഇത്തരം ജന്മസിദ്ധമായ സംശയങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് ചോദിക്കാനില്ലേ ഇന്റർവ്യൂവിന് തോറ്റത് പോലെ നിന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നോ ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല എന്തേ ചടന്നില്ലേ ചട് ചടറി കണ്ടോ കണ്ടോ ചാവാൻ പോകുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല നീ വന്നി പാടി ദമേന്തിക്ക് അയ്യനോട് പിണക്കമാണോ അയ്യോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ മോളെ എന്റെ മണ്ടിപ്പെണ്ണൊന്ന് ചിരിച്ച് അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് പിണക്കമാണോ ഒന്ന് ചിരിക്കൂ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എന്നേക്ക് നാപ്പത്തൊന്ന് നന്നാൾ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരിക്കും ഇത് സത്യം 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 ൂവിൻ വെൺമണിത്താലത്തിൽ ആയിരം മോഹം നേദിപ്പു ഞാൻ അവണിപ്പൂവിൻ വെൺമണിത്താലത്തിൽ ആയിരം മോഹം
பூந்திங்களாய் தூகுமி தூமணம் ஹயத்தின் நோவுகள் கேட்டறிஞ்சு ஸ்ரீங்கார பாவங்கள் மோகனம் மோகங்கள் தன் சங்கல்பவாதாயனம் பாவணி பூவின் வெண்மணி காலத்தில் ஆயிரம் மோகம் தேவி ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുഴപ്പം ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യ ഇല്ല നിന്നെ ഒരു കൃഷിക്കാരനാക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാടം വെറ്റി പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു കൃഷിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടിയല്ലേ ദമേന്ത്യ കമലാക്ഷി വേറെ ആമ്പിള്ളർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അതല്ലതാ അവിടെ ആലോചന കാണതല്ല നീ ആണോ അവന് ബുദ്ധി ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് അയ്യോ അല്ല എന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കട്ട ഇറപ്പ് നിർത്തി ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ പട്ടണത്തിൽ കൂടണമെന്നാ എന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം അയ്യോടാ അവന്റെ ഒരു അന്ത്യാഭിലാഷം വേറെ ഒന്നും വേണ്ടേ ചുമ്മാ അല്ല അവന് ഒരു ജോലി തരാവാത്തത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്ക് ഇനി ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ വയ്യ ആ പാടത്തിറങ്ങി നാല് കളകൾ വെച്ചാൽ അത്രയും വയ്യ എന്റെ ഉണ്ണി മനസ്സ് തളരാതിരിക്ക ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ അമ്പലായ അമ്പലങ്ങളെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ഉണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടാതിരിക്കില്ല ഇതിലൊരു പരിചയം നോക്കട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാണല്ലോ അപ്പേതാണ്ട് വലിയ ജോലിയായിരിക്കും എന്ത് ജോലിയാ മോള് വായിച്ചില്ലേ എനിക്ക് വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സാറാ പറഞ്ഞത് വലിയ ഉദ്യോഗമാണെന്ന് സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി പിള്ളേർക്ക് നാലക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബി എ ബി ആയിട്ട് നീ കണ്ടുപിടിച്ച ജോലി കൊള്ളാം പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പണിയാണോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയാൻ തോണ്ണി ഉദ്യോഗ പേര് കേട്ട് ആര് ഞെട്ടരുത് പ്രൈവറ്റ് ഡിക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ണി ഞാൻ പറയാം സി ബി ഐ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറ്റാന്വേഷകരാണ് ഡിറ്റക്ടീവ്സ് കൊള്ളാണോടാ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജ് അല്ല പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരമുണ്ട് അല്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോലീസ് വകുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കിട്ടില്ലല്ലോ എന്താ പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ സീക്രട്ട് ഫയൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ ബോംബെ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഡിക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡിക്റ്റീവ് ആയി ജോലി നോക്കാൻ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നല്ല ജോലിയാണ് ചേട്ടൻ അറിയാൻ വയ്യാനിട്ടാ വലിയ വലിയ കേസുകളിൽ സർക്കാർ പോലീസിനെ സഹായിക്കുന്നത് പോലും ഈ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്സാ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നിനക്കെന്താ സി എഡി പണിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വനിതാ മാസികയിൽ വായിച്ചതാ വൻ നഗരങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പോലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ കുറച്ച് ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പണി പറ്റും പരസ്യം വായിച്ച് ചിരിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് പിടികിട്ടിയത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സാറും പറഞ്ഞു കിട്ടിയ നല്ല പണിയാണെന്ന് പിന്നെ ഉണ്ണിയേട്ടിന് പേടിയാണെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കണ്ട പേടിയോ അയ്യേ കഷ്ടം എടി ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാകണ്ട ഞാൻ ഒരു സി എ ഡി ആയി ഈ നാട്ടുകാരനെ കളിയാക്കില്ലേ പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് നിന്നെ കളിയാക്കാനല്ലേ നേരം പോണ അവിടുന്ന് വെറുതെ തടസ്സം പറയാതെ ഉണ്ണിയേട്ടാ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നിനക്ക് ഈ പണി മതി രാഷ്ട്രീയക്കാരും മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് സ്ഥലം മാറ്റി തട്ടിരസിക്കുന്ന സർക്കാർ പോലീസിനേക്കാളും ഭേദല്ലേ ഈ പ്രൈവറ്റ് പോലീസ് നാലാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാതെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള പണിയാ എന്നാ പിന്നെ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് അപേക്ഷ അയക്കാൻ നോക്കുമോനെ ഓ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തറിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്നത് വേറെ ഒരു പണിയും കിട്ടാത്തവർക്ക് വച്ച് നീട്ടുന്ന ജോലിയൊന്നും അല്ല ഈ സി എ ഡി പണി ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുമെന്ന് തന്നെ കണ്ടറിയണം ഇനി ഇപ്പൊ അഥവാ വിളിച്ചാൽ തന്നെ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ അതൊക്കെ വലിയ ചെലവുള്ള പണിയാണമേ ഉണ്ണീസ യൂറിയ മേടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കാശ് വരെ ചെലവാക്കിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ബി എ ബിഎഡുകാരനാക്കിയത് ഇനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് പോലീസ് ആകാൻ ശേഷിക്കുന്ന പാടം കൂടി വിൽക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കാം അല്ല പാടം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് സമ്മത
அந்த வரைக்காவில் அம்மே இத வந்து அம்பத்தி ரெண்டாமத்த வேட்சி இது எங்கிலும்
നിങ്ങളുടെ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഹോം ട്യൂഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പൊതു പ്രദർശനമല്ല അറിഞ്ഞുവിടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം അടിവസ്ത്രം മാത്രം എടുത്തോണ്ട് ഇവിടെ തങ്ങുന്ന കാര്യം പാടാ തുണി എടുത്തോണ്ട് പഠിപ്പിക്കാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചാ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ ടൈലർ നോക്കിക്കോളാം എന്ത് വേണം പെട്ടോതിക്ക് നാണോ മാനുള്ള ഒരു ടൈലറെ കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ മാനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പോലീസുകാർക്ക് നായ്ക്കൾക്കും അല്ലാതെ ചേട്ടൻ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാന ഒരുപാടെണ്ണത്തിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അയച്ചു രാജീവ് കേസിലെ ശിവനസൻ എന്റെ അടുത്ത് പരിശീലനത്തിന് വന്നതാ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ശബരിമലയിലൊരു കട നടത്തുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല കടയോ കടയല്ല കലതി ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ഐ മാരെയും സർക്കിൾ മാരെയും എന്തിനധികം ഐ ജി വരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹം അല്ലടാ ഈ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ ചേട്ടൻ എത്ര വർഷം എന്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തതാ അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുമോ എന്റെ അച്ഛൻ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ കാന്റീനിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛനെ കാണാനും രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് വാടെ പോവും അപ്പോഴൊക്കെ പോലീസുകാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കും അന്ന് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനർ ആകണമെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അതേതായാലും സാധിച്ചു പക്ഷേ ഒരു ദോഷം പറ്റി കാന്റീനിലെ ആഹാരം സ്ഥിരമായി കഴിച്ചു കഴിച്ച് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള താല്പര്യം അങ്ങ് പോയി പത്മാവതി കോഴിയിറച്ചെടുത്തോ എന്റെ പറച്ചിലിപ്പോ മുത്തപ്പാ ഇവിടെ മുതത്തും വയറാണോ അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഡിക്റ്റി വരണാചരം തന്റെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെച്ചു ഗ്രാമം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറിക്ക് പുറത്ത് കട്ടപിടിച്ച ഇരുട്ടിൽ ദൂരെ എങ്ങും ഒരു ചാവാലിപ്പട്ടിയുടെ ഓലി കേട്ടു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഇല പോലെ അനങ്ങിയില്ല കാറ്റേതോ നിഗൂഢതയിൽ ഒളിച്ച പോലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഴകിയ ചോരയുടെ മണം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ അരുണാചലത്തിൽ തോന്നി ഡയറി അടച്ചു വെച്ച് ഉള്ളിൽ കെട്ടുപിടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിന്തയുടെ കുരുക്കൾ അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അയാൾ ഒടുന്നനെ നിങ്ങളായിരുന്നോ പേടി കാണുമെന്നറിയാമായിരുന്നു അതിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ കൂടുതലാണ് ഓ രാത്രി ഡിക്റ്റീവ് നോല് വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിച്ച ആരായാലും പേടിച്ചു പോയില്ലേ ശരി പുറത്തേക്ക് വന്നോളൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തള്ള വിരലെ കൊണ്ട് നന്നായി അമർത്തി പിടിക്കണം ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഈ പാതിരാത്രിയിൽ വായിച്ചോണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പീക്കിരി പിള്ളേർക്ക് പോലെ അറിയാവുന്ന വിദ്യ അത് ഒരു വിദ്യയും കണ്ണുമടിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നിക്കരുത് വല്ല പല പുല്ലും ആയുധമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സി ഐ ഡിക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും ഈ വിദ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി തെറിച്ചു കൊള്ളിക്കണം അതിന് പറ്റുമോ ഏതാപ്പുറം വായിക്കാതെ ആശാൻ പറയുന്ന കേട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഉണ്ണി അച്ഛൻ വയസ്സായെങ്കിലും വിവരമുണ്ട് നോക്കൂ ആ തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കടലാസാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനത് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാം വൺ ടു ത്രീ കലക്കൻ ഉന്ന ആശാനെ അപ്പുറത്തെ പപ്പന അവന്റെ പറമ്പിലേക്കാ പോയത് ഇനി അവിടെ ഞാനും തീ പിടിക്കുമോ നീ ആ കരുനാക്കൊണ്ടൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും പത്മം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉന്നം തെറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ വിശദമാക്കി തരാം തെറ്റ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ശരി പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് എന്റെ ഒരു രീതി തിയറി ഒന്നും പഠിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ സമയമില്ല എന്റെ ആശാനെ ആ തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടുതാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എങ്ങനെ കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അടി വശമില്ലാത്ത വെറും കർഷക തൊഴിലാളികൾ അവര് ഇരിക്കൊരു മയം ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ എന്നാ അത് വേണ്ട നിഷേധിക്കാം പെരയിലോട്ട് തീ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെന്നു കെടുത്താൻ നോക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ണി കൂടെ വാ നീയും കൂടെ നോടി ചെല്ലേണ്ട ഉണ്ണി കൃഷ്ണ തീ പെട്ടിക്കുള്ളിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കോപ്പടവോട് പോ ഗണപതിക്ക് വെച്ചാൽ കാക്ക കൊണ്ടുപോയല്ലോ
ദ്രോണാചാര്യ കളിക്കാണല്ലേ 
ഈ വിവരം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അർജുൻ ഉത്തരം കൊടുത്ത പോലെ ഞാനും തന്നല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിനറാണ് മിസ്റ്റർ ദ്രോണാചാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തത്തയുടെ ഒരു കണ്ണ് ആശാൻ ആദ്യം വെടിവെച്ച് പൊട്ടിക്ക് അടുത്ത കണ്ണ് ഞാനും പൊട്ടിക്കാം അത് വേണോ ആശാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക് എന്നാലേ അവന് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ആശാന് പഴച്ചാൽ ഏത്തമില്ലല്ലോ എനിക്ക് പഴക്കുമെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അല്ല ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാലോ ഊരിലെ പഞ്ഞം ഏത് കണ്ടാ പൊട്ടിക്കേണ്ടത് വലതോ ആശാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് പൊട്ടിച്ചോ എന്താ കാര്യം ആശാൻ വെടിവെച്ച ഒരു ആടിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടായിരുന്നു ആ അത് തന്നെ കാര്യം ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിനാ കൊണ്ടത് അന്നേ പറഞ്ഞതാ ഈ പഞ്ചായത്ത് കൊളങ്ക് വരരുതെന്ന് മരത്തിന്റെ മണ്ടയിലോട്ടാണല്ലോ ഋഷികേശ്വരൻ വെടിവെച്ചത് അതെങ്ങനെ നിലത്ത് നിന്ന് ആടിനെ കൊണ്ടു ആടിനെ ഉന്നം വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ തത്തക്ക് കൊണ്ടേനെ പോകൃതം കാണിച്ചിട്ട് നിക്കുന്ന നിപ്പ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇവന് വച്ചോണ്ടിരുന്നത് ശരിയാവത്തില്ല എന്താ വാസു അയാളില്ല ഇവിടെ ശേഷം നായരെ ഇന്നലെ പാതിരയ്ക്ക വന്ന് കിടന്ന് തോന്നുന്നു ഉറക്കണിട്ടില്ല എന്നാ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുണത്തുക എന്താ വാസു അയാൾ അവിടെ വന്നെങ്കിലും ഒരബദ്ധം പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ആ രാഘവൻ നായർ ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് അയ്യടാന്നായി പോയി ഇനി ചെവിക്ക് ചെവി അറിഞ്ഞ് നാണം കിടന്നതിന് മുമ്പ് അയാളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുക കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാവൻ തെളിച്ചു പറ ആ ഋഷികേശൻ നായർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ കാന്റീനിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആകെയുള്ള ബന്ധം അവിടെ അരി ഉഴുന്ന് വാട്ടലായിരുന്നു കക്ഷിയുടെ പണി അമ്പട കള്ള ചുമ്മാ അല്ല ആഹാരത്തിനോട് ഇത്ര ആർത്തി അതും ഇതും പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കാതെ അയാളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാൻ നോക്ക് നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞ പിന്നെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ടി വരുത്തില്ല ഇന്നലത്തേന്റെ പിന്നത്തേതായിരിക്കും അയാളുടെ ഭാഗം കാണുന്നില്ലോ അച്ചാ ദേ അയാൾ എഴുത്തു എഴുതി വെച്ച് കടന്ന ലക്ഷണമാ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ ആകെ സ്നേഹിക്കുന്ന പപ്പുണ്ണിയേട്ടന് എന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ സംഭവപകലമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇതുപോലെ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടുകാരെ ഞാൻ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സി എ ഡിയെ വാർത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുടെ സഹകരണം കൂടിയേ തീരൂ ഒരാടിനെ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും സോഷ്യലിസം സാധ്യമാവില്ലെന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരി അല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാർക്സ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓ താടിക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പോ ബീഡി കത്തിക്കല്ലേ വായിച്ച 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 ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ മർദ്ദനം താങ്ങാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് മതിയാക്കി ഞാൻ പോവുകയാണ് അതേതായാലും നന്നായി ഇത്രയും ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കണക്ക് പറഞ്ഞ് വാങ്ങാനുള്ള സാവകാശം പോലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രതിഫലത്തിന് പകരമായി ചായ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളി ഞാൻ അടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്റെ ഉരുളി തിരിച്ചു കിട്ടിയ പിള്ളേരുടെ അച്ഛന് ഞാൻ പത്ത് തവണ ഉരുളി ചേക്കാവേ എന്റെ ഭഗവതി ഉരുളി പോയതിന് ഞാൻ ഉരുളണോ പത്മം സംഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇനി പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് വിഷമം നിന്റെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തല്ല പഠിച്ചെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഒരു ഇന്ത്യൻ സി എ ഡി ഇതി കൂടുതലൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തെറ്റാ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ അച്ഛനെ എനിക്കൊരു സൂട്ട് തെപ്പിച്ചതാ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സൂട്ടോ അതെ അല്ലാതെ മുണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ടോണോ സി എ ഡി ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു അതിന് കോട്ടും സൂട്ടും തയ്യും തൊപ്പിയൊക്കെ തന്നെ വേണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവരൊന്ന് വേരളണം അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി കാശാവില്ലേ മോനെ പിന്നെ മോന് ചക്കാത്തിന് സി എ ഡി ആവാൻ പറ്റുമോ ഒരു പത്തിനാലായിരം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നാലായിരോ പപ്പനാവിന് കച്ചത്തുറ കെട്ടി കൊടുത്തതും സാഷായനിക്ക് ആടിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തതും കടം മേടിച്ച ഇതിന് ഇനി ആരോട് ചോദിക്കും അല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വല്ല ലുങ്കി കൊടുത്തത് ഇന്റർവ്യൂ നോക്കണം നീ ഒന്ന് തഞ്ചപ്പെടേണ്ട ഉണ്ണി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ
ചേർത്തുള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ വടച്ചട്ട ചൂടുന്നേ കടുഞ്ചോര തീരക്കുള്ളിൽ കൊടുമ്പീര തുടിപ്പെങ്ങും പായുന്നേ ഉരുക്കിന്റെ കരുത്തുള്ള ചെറുപ്പത്തിൽ പടച്ചട്ട ചൂടുന്നേ അടുചോര തീരക്കുള്ളി കൊടുമ്പീര തുടിപ്പെങ്ങും പായുന്നേ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന ബി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചാം നമ്പർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ 
പത്ത് മുപ്പതിന് പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പോയ വാർത്തയെ കണ്ടോ ഒരു പെച്ചക്ക് വാർത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ എന്താ കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് സി ഐ ഡി മാരോട് വലിയ ആരാധനയാണ് സാർ സി ഐ ഡി പടങ്ങൾ എവിടെ ഓടിയാലും ഞാൻ അത് അപ്പപ്പ പോയി കാണും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കൂ ഇത് സിനിമ കണ്ടതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയ്യോ അല്ല സാർ എന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാർ യൂഷ്വൽ ഇന്റർവ്യൂകളിലെ പോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അയ്യോ അപ്പോ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് സിനിമ ആദ്യത്തെ അവസർപ്പക നോവലിസ്റ്റ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലേ സാർ ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ ഉറക്കൊഴിച്ച് പഠിച്ച വെറുതെയാവോ ഇവിടെ കഴിവാണ് മുഖ്യം അത് തെളിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവാം ഞാനത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും സാർ ഒരു ഫയൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എ കേസ് ആ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ബി എ പെർമനന്റ് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഓഫ് സീക്രട്ട് ഫയൽസ് ഏത് കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് സാർ എനിക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് തന്നാൽ മതി അസിസ്റ്റന്റോ വാട്ട് യു മീൻ അതെ സാർ സാധാരണ സി ഐ ഡി മാർക്കും ഡിറ്റക്റ്റീവ് മാർക്കൊക്കെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കാണുമല്ലോ പ്രേം നസൻ അടൂർവാസി പട്ടണ പ്രവേശൻ മോഹൻലാൽ ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വെക്കണം ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ വേഷപ്രച്ഛനാവുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓക്കെ ഇനി പറയൂ സാർ കൊലപാതകം എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ആരെയാണ് കൊന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് എന്തായത് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊന്നത് പറയൂ 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 കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാവുന്ന പ്രായമാകുമ്പോ പറയാം ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കേസ് മറ്റൊന്നാണ് ായ ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയുടെ ഒരേ ഒരു മകന് ഒരു വിവാഹാലോചന വന്നിരിക്കുന്നു പത്രത്തിലെ മാട്രിമോണിയൽ കോളത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു വന്നിട്ടുള്ള ആലോചനയാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭന്റെ ഏക മകൾ അരുന്ധതി നായരാണ് പെണ്ണ് അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി സാർ ആരെങ്കിലും കൊന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ബി ഐ ഡയറക്ട് കുറിപ്പിലെ പോലെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഡമ്മി കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം മിസ്റ്റർ ഓ സോറി സാർ ഈ കല്യാണാലോചന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് നിർബന്ധം അരുന്ധതി നായർക്ക് ലവ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ അവൾ ആരെയെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ പുരുഷന്മാരോട് ലിബറലായി ഇടപെടുന്ന ടൈപ്പാണോ അവളുടെ ഫാദർ എത്രക്കാരനാണ് മാന്യമായ സോഷ്യലൂടെയാണോ റിച്ച് ആയത് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം കേസ് അന്വേഷണം അതീവ രഹസ്യമായിരിക്കണം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഫയലിലുണ്ട് ഇത് തെല്ലാളു പണി തന്നെയാ ഇതിന് പാഠം വിറ്റ് ബി എ ബി എഡ് വരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഒരു ആലോചന വന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരോട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിനും സി ഐ ഡി നിയമിച്ചു തുടങ്ങി കാലം മാറിയൊന്ന് അമ്മ അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ ഗ്രാമം പോലെ ഒന്നും അല്ല പട്ടണം അവിടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ആരാ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അയലോക്കാരന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യസന്ധമായിട്ട് അറിയാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു വഴിയുള്ള അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക് നിന്റെ അമ്മയെ കിട്ടുന്ന കാലത്ത് ഇവള് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ചുറ്റപ്പെട്ടതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചതാ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട സ്വഭാവമാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഉരുട്ടാൻ തുടങ്ങിയതാ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആണാവാൻ ഉരുളിച്ച രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പെണ്ണാവാൻ ഉരുളിച്ച എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഉരുണ്ട ഏത് കാര്യവും നടക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവന് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായില്ലേ ഉണ്ണേട്ടെ ജോലിക്ക് പോണം തന്നെയാണ് അമ്മായി പറയുന്നത് പിന്നല്ലാതെ 
ഇതിനു വേണ്ടി കറവയുള്ള പശുവിനെ വരെ വിറ്റതാ വല്ല കൊലക്കേസുമായിരുന്നെങ്കിൽ നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു ഇതൊരു പെണ്ണിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ചോർത്തി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പൂഴി മണൽ കൊണ്ട് ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര പാടാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന്റെ ഒരു ഇഷ്ടിയും ചോളയും എനിക്ക് പാടാ താങ്ക് യു ഞാൻ സി എ ഡി ആവാൻ പോകുന്ന വിവരം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ ഏകമകൾ അരുതി നായരെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ എന്ത് ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളാണ് സത്യം വണ്ടി നാളേക്ക് വേണം നല്ല ഒന്നാന്തരം വീട് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം കട്ടെങ്കിലും കയറിക്കാം കടുവയെ പിടിച്ച് കിടുവാന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നേരിൽ കണ്ടു അറിയാവുന്ന തമിഴ് വെച്ച് കാച്ചിക്കോ ഉള്ള പോണം അമ്മ പാക്കണം ഏതൊക്കെ രക്തം കഫം മലം മൂത്രം ചൊറി ചെരങ്ങ പുഴുക്കട്ടി ആപസ്മാരം ആസ്മ ആനുരോഗം മന്ത ഗ്യാസ് ടബിൾ ധാതുക്ഷയം ബലക്ഷയം ഇമ്മാതിരി എല്ലാവിധ പൈറ്റത്തുക്കും പറ്റുന്ന ഒത്തമൂലി ഇരിക്കും സാർ ഓ അപ്പൊ മൊബൈൽ മെഡിക്കൽ കോളയാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ അമ്മാവക്ക് ഇന്തമാരി അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഉള്ള വിടുങ്ങോ തിരുമ്പി വരുമ്പോ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ഈസ് മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും മെലിയാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ടോ തന്റെ അല്ലേ ഇരിക്കു സാർ എങ്കിൽ അത് കുറച്ചെടുത്ത് ഇവന് കൊടുക്ക ആദ്യം ഉണ്ട് മെലിച്ചില് മാറ്റാം എന്നിട്ട് എന്റെ എയ്ഡ്സ് മാറ്റാം കോവിക്കതയ്യാ കൊഞ്ചം ഉള്ള വിടുക വിടമാട്ടൻ പരിചയമില്ലാത്ത ആര് അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടരുന്ന സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലാടന്റെയും കോടാങ്കിയുടെ ഒക്കെ വിഷത്തിൽ കള്ളന്മാരും പിള്ളേരെ പെടുത്തക്കാരും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലമായത് സാർ അപ്പടി ഒന്നും ചൊല്ലാതിങ്ങ നാങ്ക വന്ന് ഒറിജിനൽ ലാഡേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടുക ഒറിജിനൽ ലാഡൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റോട്ട് വാ എന്ന അകത്തേക്ക് വിടുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാം തോട്ടക്കാരൻ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന തോട്ടക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതേ ഈ ആലോചനയുടെ പേരില്ല അയ്യോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതൊരു തോട്ടക്കാരൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാലം അത്ര നല്ലതല്ല അവിവാഹിതകളും സുന്ദരികളുമായ സ്ത്രീകളെ വശീകരിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് കടത്താൻ ചില കള്ളന്മാർ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാല സൂക്ഷിക്കണം അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സിറ്റൌട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിന്റെ ഇലയ്ക്ക് ഒരു വാട്ടമുണ്ട് വാരം ഒഴിച്ച് നിൽക്കാതെ ചെന്ന് അതിന്റെ വാട്ടം തീർക്കാൻ നോക്ക് ഏലക്കാരിയാ കൊച്ചമ്മയുടെ ഭാവം തോട്ടക്കാരനോട് അവർക്ക് പൂച്ചമില്ല താഴെ വന്നല്ലേ സമ്മാനം മേടിക്കാൻ നോക്കൂ വാ നമുക്ക് പിന്തുടരാം എടാ അവളെ കണ്ടിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നല്ല ആലുവ കട്ട പോലെ തലയിൽ കളിമണ്ണ് മാത്രമുള്ള നിന്നോട് ചോദിച്ച എന്നെ വേണം പറയാൻ തേണ്ടി അവള് പെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നു മുമ്പോട്ട് നിന്റെ പതിനാറാം ഇന്ദ്രത്തിന് വച്ച് കത്തിക്കാം നമ്മൾ അരുന്ധതി നായുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എടത്തേണ്ടി അവൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു ആരൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി കൂടെ അത് ശരിയാ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് ലാടന്മാർ കുറെ നേരമായിട്ട് എന്റെ പുറകെ നടക്കുക ആൾമാറാട്ടക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ സെർവന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ആയല്ലോ എന്താ പ്രശ്നം സെർവന്റോ അത് ഇന്റെ പൊണ്ണെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമേ തെരിയാതെ പുതിസാവന്ത ലാട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതെ കേരളാവില് വന്ന് തമിഴ് പേശുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംശയത്തോട് നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ലാടവേഷത്തിൽ വന്ന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കിഡ്നി എടുത്ത് കരിഞ്ചന്തയിൽ വൻവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത്തരം സംഘങ്ങളിൽ മെമ്പർഷിപ്പു
ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ കൊടുങ്കാടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി പച്ചില മരുന്നുകൾ പറിച്ച് അത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ മെനക്കെടാതെ എസ് ടി ഫാർമസിയിൽ നിന്നും കോട്ടക്കൽ ആരി വിദ്യശാലയിൽ നിന്നും മരുന്നുകൾ വാങ്ങി വീട് വിടാന്തര ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ലാടവർഗത്തിന്റെ യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ ഈ സർവന്റിന്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കുട്ടിക്ക് മുടി തീരെ കുറവാണ് മുടി തഴച്ച് വളർന്ന സിദ്ധോഷം ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട് ആമത്തയിലും ചേർത്തുണ്ടാക്കി ഒരു അപൂർവ്വം മരുന്ന് അത് കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഞാനിവിടെ പണയം വെച്ചിരിക്കുക നാറ്റിക്കല്ലേ ഞാനത് എടുത്തു തരാം വേണ്ട ഉരുളി തിരിച്ചിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് നേരത്തെ നടന്നുണ്ട് അതെ ദൈവം തന്നെ അങ്ങ് എത്തിച്ചോളൂ അയ്യോ തൽക്കാലം ആശാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം അതാ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് സാറും കൊച്ചമ്മയും പറയുന്നത് ശരിയാ പക്ഷെ എനിക്ക് ആ നേരത്തെ അതിനൊന്നും തോന്നിയില്ല കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ആ വല്ലിലാടം പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് എന്റെ സമതല തെറ്റി പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഏരിയയിലുള്ള വേറെ ഒരു വീട്ടിലും അവര് ചെന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അവമാര് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് അകത്ത് കയറാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ അവമാര് സർവന്റിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ട കാര്യം എന്താ ആ നീ അവളെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കും അനാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റർവ് ചെയ്യില്ല നീ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാരേ അയ്യേ എന്റെ മൂട് പോയി എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് ആ ലാടന്മാരെ ക്ലാരെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല ഇതെന്റെ കടിങ്ങൾ കാഴ്ചയാ അവര് നിന്നെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പാണോ എന്റെ മുടിയെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നെന്നാണ് ഓടി കൂടിയവരോട് അവമാര് പറഞ്ഞത് അതുള്ളതായിരിക്കും ആരെ ആകർഷിക്കുന്ന കാർഗുണ്ടളാണല്ലോ അതെ റെഡ് ചില്ലി കട്ടിന് കുക്കറി കിടക്കുവാ അപ്പൊ ലാടമാരെ ഡാക്ടർ പറഞ്ഞോണ്ട് എല്ലാരും ഭക്ഷണിയാവും ഇനി പരിചയമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും വന്നാൽ എന്നോടോ ഇവളോടോ ചോദിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുത്താൽ മതി ആര് ആകർഷിക്കുന്ന കാർഗുന്തളമാണല്ലോ അയ്യോ പ്ലീസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലേ സോറി സോറി ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഗാർഡർ എന്നല്ല പിന്നെ പട്ടാപ്പകൽ അതുമായ യുവതിയുടെ മോത്തം നോക്കി ഉമ്മ ചോദിച്ചോ അയ്യോ ക്ലാരെ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മ ചോദിച്ചതല്ല അത് ചോദിക്കത്തക്കുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉരു തിരിഞ്ഞു വരട്ടെ എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞതാ ഉമ്മച്ചൻ എന്ന ഉമ്മൻ അങ്ങ് ചെല്ല വെള്ളം തലയെ താണ്ട് ഉമ്മന് തുമ്മൽ പിടിക്കാറൊക്കെ എന്നെ കുളിക്കാൻ നോക്കാം രക്ഷിതലാണോ അതെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കീരിയും പാമ്പും പോലെ കഴിയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഗാർഡനർ ക്ലാര കുക്ക് ഒരേ സ്കെയിലിൽ ശമ്പളം പറ്റുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗമാണ് നമ്മൾ പോരാത്തതിന് രണ്ടും സത്യക്രിസ്ത്യാനികൾ യോജിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് പല കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും നടത്താം അടുക്കളയും ആരാമവും ആയിട്ടോ വലിയ അകലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുവെച്ചാ അല്ല ഞാൻ ആരാമത്തിൽ നിന്നും ആന്തൂറിയം പറിച്ച് ക്ലാരയ്ക്ക് തരുന്നു പകരം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അവലോസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടാക്കി ക്ലാര എനിക്ക് തരുന്നു പരസ്പരം വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കൈമാറ്റം അവലോസം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വെറും സേർവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് കുക്കിംഗ് ഒന്നാണ് കൂട
എന്റെ മഷൂസ് ഉപ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ല ആ കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബാലിശോട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു കുക്കിങ്ങിന് ഡിപ്ലോമയും ഡിപ്ലോമസിയും നേടിയ ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുന്നു ചെടിക്ക് കുഴിഞ്ഞോണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു തെങ്ങിനും ഒരേ തളപ്പിടരുത് തളയ്ക്കാൻ ചങ്ങല വേണം ഉമ്മൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ തളർന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളങ്ങ് എത്തിയോ ഡാഡി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി എത്താൻ പാഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഞങ്ങള് ഏതായാലും സമയത്ത് ഇങ്ങ് എത്തി അരുന്ധതി നായർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇതേതാ കാറ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ചാ അല്ല അങ്കിൾ ഗുരുവായിരുന്നൊരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു കാറിലാണ് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യാത്ത എന്താ വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് നമ്പർ ട്രൈ ചെയ്തതാ ലൈൻ കിട്ടണ്ടേ അനന്തപത്മനാഭൻ ഓ സോറി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു മിസ്റ്റർ പ്രേം ഇത് മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാ പുള്ളിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഡാഡിയാ നമസ്കാരം സാർ ഇവനാരോ സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാദർ സാറിന്റെ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പേര് സോറി പേരറിയില്ല ശരി സാർ പിന്നെ കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വെൽക്കം ഡ്രൈവ് ചെയ്തെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം മോള് മറന്നു ബാമേ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വാ വരട്ടി ബായ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സത്യം ബോധ്യമായി അരുന്ധതിക്കൊരു കാമുകനുണ്ട് കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ച് അയാൾ കാമുകനാണോന്നുണ്ടോ ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ഒരു യുവതി ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു യുവതി അല്ലല്ലോ രണ്ട് യുവതികളില്ലേ കാമുകനായിരുന്നു പിന്നെ തന്തപ്പടി മുമ്പ് ചാടുമോ കറക്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ കളി വേണല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ ആ ടാക്സിയെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പ്രേംശങ്കർ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് നിന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു സാരമില്ല ഒരബദ്ധം ആർക്കും പറ്റും നാളെ തന്നെ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബയോഡേറ്റയും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ അവിടെ ഇഷ്ടിക്ക് പറ്റിയ മണ്ണുണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കണം അയാളുടെ പേരെന്താ മോള് പറഞ്ഞത് ആരുടെ മോക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നില്ലേ അയാളുടെ പ്രേംശങ്കർ കല്യാണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയായിരുന്നു അതെ എന്താ ഡാഡി അല്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ആ ഓഫർ സ്വീകരിച്ചത് അത്ര ശരിയായില്ല എന്നാണ് ഡാഡിയുടെ അഭിപ്രായം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞതാ ബാമ നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ അവൾക്ക് അയാളെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് മാത്രമല്ല ആ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ ബാമയ്ക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാം ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഡാഡി ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ കാണാമോ കേറാ വണ്ടി ആ മാരുതിയെ ഫോളോ ചെയ്യേ ഫോളോ ചെയ്യൂ സംശയമന്ത്രി പ്രേംശങ്കറിന് തന്നെ അവരവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നീ വണ്ടി തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ വല്ല 
അപകടവും പറ്റിക്കണോ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അരുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഞാൻ വരട്ടെ അതിന്റെ പുറകെ വിട്ടോ കമോൺ ഇതൊക്കെ മതി സത്യം പറഞ്ഞ സോറി പറയാൻ കൂടിയാ പ്രേമിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് എന്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മമ്മിയുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ മമ്മിയും ഡാഡിയും കണക്കാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാഞ്ഞത് വേറൊന്നും തോന്നരുത് ഇവളെ കുറിച്ച് വലിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി രണ്ടുപേർക്കും അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നുണഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ വേഗം കഴിക്കാ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോന്ന സമയം തെറ്റിയ പിന്നെ പ്രഭയന്റെ എന്നെ കോമ്പൗണ്ടിൽ പോലും കയറ്റില്ല ശങ്കർ <laughs> 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 ഞാൻ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ പ്രേം ശങ്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഏരിയ മാനേജറാണ് ഓഹോ നിങ്ങൾ മരുന്ന് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഐ മീൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പ്രസനൽ മാറ്റേഴ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ബന്ധമൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിലില്ലല്ലോ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും അവളുടെ പിന്നാലെ ഈ ക്രാബ് പശുവിന്റെ പുറകെ ചുറ്റുന്ന പോലെ ചുറ്റുന്നു എന്നറിയാൻ അല്ല അസ്റ്റന്റ് മിസ്റ്റർ കുഞ്ചു സത്യം പറയാൻ എന്നാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം അറിയാം അവളുടെ പുറകെ മണപ്പിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു തിണ്ടി അല്ല സി ഐ ഡി പ്രേം ശങ്കർ എം എ എൽ എൽ ബി കൂൾ ഡൗൺ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേം ശങ്കർ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അതേ ഫയൽ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേം ശങ്കർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായി പോയി സാർ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടുപേരോ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിവാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവൂ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ ആദ്യം ആര് സമർപ്പിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും സാർ എന്റെ അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ആരും മഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ അരുന്ധതിയുടെ പിന്നാലെ വെറുതെ പ്രേമം നടിച്ച് നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റൂ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ ആദ്യം ആര് സമർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് കാത്ത
അവളെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്റെ ഫയലിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മതി എന്നാൽ അടുത്ത ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫയല് ഞാൻ സബ്മിൻ ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് കാണണോ 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 വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് തർക്കം വേണ്ട ആദ്യം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പോവാണ് സാർ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മാത്രമേ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആരെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യോ സോറി അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ അസൈൻമെന്റ് തന്നെ മറ്റൊരാൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാടവേഷവും കാമുക വേഷവും കെട്ടി ആരും വെറുതെ വേഷവിധാനങ്ങൾക്ക് കാശികൾ വേണമെന്നില്ല ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ വെറും സിമ്പിൾ വേഷത്തിൽ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുവട് വെട്ടികളച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് തടുത്തുകൂട്ടി വളമിടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സാർ ഭീഷണി വേണ്ട തോട്ടക്കാരന്റെ തൊഴിൽ എന്നെ തുടർന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു സി എ ഡി പണി ആംബിള്ളർ ചെയ്യും അതെ ആംബിള്ളർ ചെയ്യും രണ്ടുപേരും അതിന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തേയില മേടിച്ചിട്ട് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാം അന്വേഷണത്തിന്റെ ക്ഷീണം തീരും ക്ഷീണിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് കാണാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ദൻ വിഷാൽ മീറ്റ് ദി ബാറ്റിൽ ഫീൽ ബൈ ദർ ഫ്രാൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഏരിയ മാനേജർ മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കറുടെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഫോറിൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്റർ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്റർ ഫോറിൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റംസ് ആണ് അതൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ റോസ് ജാസ്മിൻ പിച്ചി ലില്ലി മുല്ല ചെമ്പകം തെറ്റി മന്ദാരം തുളസി അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പൂക്കളുകളുടെയും മണം ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ അടങ്ങിയ ഒന്നാന്തരം സ്പ്രേകളാണ് ഇതൊക്കെ മണപ്പിച്ചു നോക്കൂ നോക്കട്ടെ ഇപ്പോഴുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നാളെ എത്തിക്കാം എന്താ വില അയ്യോ വില ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷെ സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ടൂ ഫിഫ്റ്റി തന്നാൽ മതി മണം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വില കുഴപ്പ നല്ല സാധനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വില കൂടുതലായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ഈ ക്രീം എടുത്തുള്ളൂ ക്ലിയോ പാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രീം ആണ് അടുത്തെന്താ വേണ്ടത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മസ്കാര ചാന്ത് പൊട്ട് കൺമഷി എനിത്തിങ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷാംപൂ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഷാംപൂ എടുത്ത് പെട്ടിൽ വെക്കാൻ മറന്നുപോയി മുടിയുടെ നൈസർ കീഴ് നിലനിർത്തുന്ന ഒറ്റ മുടി പോലും അനാവശ്യമായി കൊഴിയാതെ തലയ്ക്ക് മകരമാസത്തെ കോച്ചിന്റെ മഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷാംപൂ പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്റർ കമ്പനി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് അരുതിക്ക് വേണ്ടി അത് ഞാൻ നാളെ തന്നെ എത്തിക്കാം അതും ക്ലിയോ പാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതാണോ ചേട്ടന് പറ്റി ഒന്നാന്തരം ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് എടുക്കട്ടോ അയ്യോ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ മുറിയുന്നുണ്ട് ഈ വാചകം കേട്ടിട്ട് എന്നെ സോപ്പെടുക്കാം തൊലിക്കെട്ടിയുള്ളവർക്ക് തേക്കാൻ പറ്റിയതാ എനിക്ക് സോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശീലമില്ല താൻ പെണ്ണുങ്ങളെ സോപ്പിട്ട് മാറ്റി എടുത്തോണ്ട് പോണോ ഉമ്മച്ച എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കുന്നംകുളത്തും ചാവക്കാട്ടും കിട്ടുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് അതെ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് പൊന്നൊരുക്കുന്ന പൂജയ്ക്ക് എന്തുവാ കാര്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രേംശങ്കർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്നത് അതെയോ നമസ്കാരം എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് ഒരുത്തരെയും വിശ്വസിച്ചൂടാ വേഷം മാറിയ ഇപ്പൊ മോഷണം ലാട വേഷത്തിൽ വന്നവൻ തന്നെ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൂടുന്നില്ല ദുഃഖിച്ചാ സൂക്ഷിക്കണ്ട സാമർഥ്യം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആള് പാവാ മൂക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിക്ക് ഡാഡി വന്ന് കണ്ടാ പിന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി ക്ലാരിക്ക് കിച്ചണി പണിയൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രേംശങ്കർ പറഞ്ഞു വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഷാംപൂ കൊണ്ടുവാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നോണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് പ്രേംശങ്കറുമായിട്ടെങ്ങനെ ഐ മീൻ ഏത് തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ പരിചയപ്പെട്ടെടുത്തോളം നല്ലൊരു സുഹൃത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെയല്ല
കൂടുതല് രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് അവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്ത് രഹസ്യം അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സ്വകാര്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വല്ലതും സ്വകാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കത്തക്ക ബന്ധമൊന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ സമാധാനമായി എന്നാ ഞാനെടുക്കട്ടെ നാളെ വരാം വഴി തടയാൻ ഞാൻ മന്ത്രിയല്ല മാറിക്കട ഒരു സി ഡി കിട്ടും മറ്റൊരു സി ഡി പാരപടം തിട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിനെതിരാണ് അംഗം ജയിക്കാൻ ഏതടവും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കണ്ണപ്പനുണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശത്രുവിന് എന്ത് വില കൊടുത്ത് തടയാമെന്ന് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാചകം പിടിച്ച് അണ്ണാക്കിലെ വെള്ളം മറ്റിക്കത് മാറിക്കണം അതോർത്ത് തീ വിഷമിക്കേണ്ട എന്റെ അണ്ണാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അകത്ത് കയറി കൂടുമെന്ന് നീ കരുതിയില്ല അല്ലെ തോട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ ആ ക്രിക്കച്ചോടും കൊണ്ട് അകത്ത് കയറി എന്ന് ചാഗ്രം കണ്ടെന്ന് കരുതണ്ട തോട്ടക്കാരന്റെ സ്കോപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ക്രിക്കറ്റക്കാരന്റെ സ്കോപ്പ് ഞാനും കാണിക്കാം കാണാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം പോകാം ഒരു പെണ്ണൊരു പുരുഷനോട് സ്വതന്ത്രമായി ഇടപഴകിയാൽ അത് പ്രേമമാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ മിസ്റ്റർ പ്രേം അരുന്ധതി എന്താ ഈ പറയുന്നത് അരുന്ധതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് ഒളിക്കണ്ട ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഏത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്നെ ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്ററിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ല അയാൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അയ്യോ അവ എനിക്കിട്ട് പാര വെച്ചതാ അവ എന്റെ ഫ്രണ്ടൊന്നും അല്ല അതും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചോദിച്ച ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന കാര്യം നിഷേധിക്കുമെന്ന് എന്താ എന്താ മിസ്റ്റർ പ്രേം ഇനി ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ വൈകല്യം പുറത്തു പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒളിച്ചു വെച്ചതാ അരുന്ധത് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി സത്യം പറയാം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു മാനസിക രോഗിയാണ് മാസത്തെ എട്ട് ദിവസം അവന് മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കറണ്ടടിച്ചാലൊന്നും അവന് നോർമൽ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിവാസിൽ കൊണ്ടുപോയി നേരിട്ട് കറണ്ടടിപ്പിക്കുന്ന ഞാനാ അതോടെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് നോർമൽ ആവുമെങ്കിലും വായിൽ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ഒരു പ്രേമ നേരാശ തന്നാ ഈ അസുഖം തുടങ്ങിയത് ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പ്രേമമാണെന്ന് ആരോപിക്കും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ മാറുമെന്നാ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പെണ്ണ് കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു രോഗിയായ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പൊയ്ക്കളിലോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാൽ ഞാൻ അവനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അയച്ചത് പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്ററിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉള്ളതാണോ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയേ ഇല്ല പിന്നെ അവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫോറിൻ ആണെന്ന് കരുതണ്ട ഒക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റാ ഇന്നാൾ വർക്കിംഗ് വുമൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ പൗഡർ വാങ്ങി തയ്ച്ചിട്ട് മുഖം മുഴുവൻ പുള്ളി ഒരാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു അയ്യോ പ്രേം പറഞ്ഞു എന്തായാലും കാര്യമായി ഒരു ഷാമ്പു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും അയ്യോ അതൊന്നും മാറ്റി തലയിൽ തേക്കരുത് മുടി മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞ് തല കോഴി മുട്ട മാതിരിയാവും എന്താടി ആ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ ആയിട്ടൊരു സലാപം കൂടി ഓടുന്നു എടിയാ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വട്ടാണെന്ന് ഉണ്ണി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് അടുത്ത ഘട്ട എവിടാ വയ്ക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ വയ്ക്കാം അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് പ്രേംശങ്കറിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച കട്ട സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉമ്മങ്കോശിയെ കൂടി ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടിച്ചാലേ അന്വേഷണം ഈസിയാവും അയാളുടെ പുറത്ത് വെറും കട്ട വെച്ചാ പറ്റത്തില്ല നല്ല പാറ തന്നെ വയ്ക്കണം എന്നാലേ പൊങ്ങാതിരിക്കും അതിനെന്താ ഒരു വഴി ആ പ്രേംശങ്കറിന് വാല് പൊക്കില്ലെന്ന് ഉണ്ണിക്കുറപ്പുണ്ടോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കുംഭമാസ നിലാവും കുമാരിമാരുടെ മനസ്സും ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അരുന്ധതിയും പ്രേംശങ്കറും തമ്മിൽ ഒരു പ്രേമബന്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ അങ്ങ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അവന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു പ്രേമം അത് മറക്കണ്ട അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേടാ പഴുതുകൾ ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് അടക്കുന്നത് പഴുതുകൾ ഭംഗിയായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ സീക്രട്ട് ഫയൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഒരു സി ഐ ഡിയുടെ മുറിവാതുക്കൽ മറ്റൊരു സി ഐ ഡി ഒളിഞ്ഞു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു സി ഐ ഡിയും കൂട്ടുകാരൻ ചമഞ്ഞ് മറ്റൊരു സി ഐ ഡിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അത് എന്റെ മെടുക്ക് ഇത് എന്റെ മെടുക്ക് എന്നാലേ ആ മെടുക്കം കൊണ
ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പ്രേംശങ്കറാ അരുന്ധതിക്ക് ഒരിക്കൽ ഗുരുവായിരുന്നു ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എന്താ വിശേഷം നേരിട്ട് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തോണ്ടാ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നത് സാറിന്റെ മകളും ഞാനും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാ അരുന്ധതിക്ക് വേറെ വിവാഹം ആലോചിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിവരം മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പ്രയാസം കാണും സാറ് സാവധാനം ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ വായിച്ചില്ലേ അവളോട് ചോദിക്കണോ വേണ്ട അന്ന് അവൾ അവന്റെ കാറിൽ കയറി വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് ആശുപത്രി വെച്ച് അവനെ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എവിടം വരെ പോകുന്ന നോക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി പരിഹരിച്ചാലും മതി പവിത്രം വന്നു എന്താ അങ്കിൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒരുത്തിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കണം ആര് ആ മലേഷ്യ ലോഡിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രേംശങ്കർ എന്താ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം പവിത്രം പിച്ചറി വരണ്ട ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അങ്കിൾ എന്തിനാവും പ്രേംശങ്കർ ആളെ വിട്ട് തല്ലിക്കുന്നത് സിഡിയാണെന്ന കാര്യം വല്ലതും അനന്തൻ അറിഞ്ഞാണോ കർത്താവേ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കാര്യം പോക്ക എന്തായാലും ആ സിഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു പാര പണിയണം രണ്ട് സിഡിമാരെ തമ്മി തല്ലിച്ച് പ്രതിബന്ധ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണിത് കർത്താവ് ഒരുത്തനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാ ഹലോ സി ഐ ഡി ഉമ്മൻകോശിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് ജോലി തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സി ഐ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെ തല്ലി അവശനാക്കാൻ ഗുണ്ടകളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എടാ ഉമ്മൻകോശി എന്റെ തടി സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അതിന് ആരുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരാടാ എടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ സാമത്തോടി നിനക്ക് ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടടാ ഒരാളെ നാല് പേര് തല്ലണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും വണ്ടി കൂലിയും തരണം അത് ഇന്ദിരപ്രസത്തിന്റെ വാതിലിട്ട് തന്നെ അവനെ തല്ലണം കെ എൽ സെവൻ ഡി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത് എന്ന ഓട്ടോയിലാണ് അവൻ സ്ഥിരം നടക്കാറ് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം പ്രതിക്ക് എന്ത് പ്രായം വരും പ്രായവും വേഷവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവൻ പല പ്രായത്തിലും പല വേഷത്തിലും നടക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ക്ലോസറുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓട്ടോയുടെ നമ്പർ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ ആത്മയുമായി എത്തുമല്ലോ എത്തും തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും ആ എന്നാ ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു സാർ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പിന്നെ ഇടത്തേക്കാലൊന്നും ഒടിയുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏറ്റെന്നേ ആ ആട്ടോടെ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ കെ എൽ സെവൻ ഡി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അമ്പത് സാറ് തിരിച്ചു വരാൻ താമസിക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം നോയിക്കോളൂ നോയിക്കോളൂ എല്ലായിടത്തും നോയിക്കോളൂ അയ്യോ ഇതെല്ലാം ഷാമ്പു ആണല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ തരാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം പക്ഷെ ക്ലാരി ഒന്ന് സഹായിക്കണം എങ്ങനെ അതെ ഒരു മാനസിക രോഗിയാ അസുഖം കൂടുമ്പോഴായി സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അയ്യോ അതെന്തോ ഈ കൊച്ചമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ തന്നെ നിന്നാലും അങ്ങനെ വാ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യോ അടുത്തോട്ട് പോണ്ട ഉമ്മച്ച തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഇല്ല മുറി കാണും നീ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വാ കുഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണം ഞാനിപ്പോ വരാം അയ്യോ ഇതെന്താ വേഷം ഞാൻ കുളിക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു അതെ ആട്ടോ 
ഇറങ്ങി പോണോ അതോ ഞാൻ തള്ളിയിറക്കണോ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യ എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണം എല്ലാ ഭ്രാന്തമാര് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയാറ് ഇവന് ഭ്രാന്ത് തന്നെ ഉറപ്പാ അസുഖം എല്ലാവർക്കും വരും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെങ്കിലും അടങ്ങിയിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ജോലി ചെയ്തൂടെ ഈ അസുഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന ശരിയല്ല അതുള്ള കൂടും കുടുക്കെടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി പോണോ നിന്റെ പുറത്താക്കിട്ട് കേറ്റി കുറ്റി ഇട്ടിട്ടോ മനസമാനോട് കുരിശു വരയ്ക്കാൻ ഇതെന്തൊരു ശിക്ഷ ഇത്ര ആയ സ്ഥിതിക്ക് സത്യാവസ്ഥ തുറന്ന് പറയാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനാണ് ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിനു വലിയാളാവണം ഭ്രാന്തൊരു പാരമ്പര്യ രോഗമാണെന്നറിയാലോ പരമ്പരാഗതമായി ഭ്രാന്ത് വരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ അവന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും പേര് കേട്ട ഭ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ വകയിൽ അവന്റെ ഒരു അമ്മാവനായിട്ട് വരും ആ അമ്മ അവന്റെ ഭ്രാന്തല്ല അവരും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദിവസവും രാവിലെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പറങ്കിമലയുടെ മുകളിലേക്ക് കല്ലുരുട്ടി കയറ്റി അതിപ്പോ തോന്നുന്ന താഴെയിട്ട് കളിക്കുന്നതല്ല അവന്റെ ഹോബി നിങ്ങളൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് ഇവനും ആ പ്രേംശങ്കർ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ പറഞ്ഞത് സി ഐ ഡി അല്ലേ പല വേഷത്തിലും പല പ്രായത്തിലും വരുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ തന്നെ ആള് മാറിയാണ്ട് തല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അനന്തൻ എന്തോ ആപത്ത് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റിയ സന്ദർഭമാണ് എന്താ ഇവിടെ ദൈവമായിട്ടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രേംശങ്കറിന്റെ ഗുണ്ടകൾ എന്റെ കഥ കഴിച്ചാൽ അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് പോവാം തന്തൂരി ചിക്കൻ വിത്ത് ബീഫ് സ്റ്റാഫ് എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇനി ഒരിക്കലാകട്ടെ അപ്പോ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് തീരെ മമ്മിയും പരിചയപ്പെടണമല്ലോ പക്ഷെ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി 
അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ രണ്ടു ദിവസം നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അതെ അതായത് നന്നായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി ഐ ഡി ആകുമെന്ന് ഉറപ്പായ സ്ഥിതിക്ക് ഇഷ്ടിക കളത്തിന്റെ ജോലി ഞാൻ രാജി വെക്കുവോ രാജി സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നത് നല്ല കോലം ആനെ അടിച്ചു വെക്കാൻ അയ്യോ മിക്കവാറും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റു രണ്ട് സി ഐ ഡി മാരും ഇനി വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൂ ഒരുത്തൻ പ്രേം ശങ്കർ അവൻ ആ വീടിന്റെ ഏഴ് അയലോക്കത്ത് പോലും അടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ തോട്ടക്കാരൻ സി ഐ ഡി അവൻ ആ വീട്ടിൽ വെള്ളം കൊരുത് മിച്ചം എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം അമ്മായി ഇനി അവന്മാര് എന്ത് ഭാര വെച്ചാൽ അതിന് കേശത്തില്ല അനന്തപത്മനാവനുമായിട്ട് ഞാൻ പത്ര അടുപ്പത്തിലല്ലേ ഇനി ആ അടുപ്പം വെച്ചോണ്ട് പോകണം അരുന്ധതി മാരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ അപ്പൊ അരുന്ധതിയെ പറ്റി ഇതുവരെ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അതിന് അവന്മാര് സമ്മതിക്കണ്ടേ അല്ല കുഴപ്പമില്ല അതിന് അവന്മാരും കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ കാര്യം അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല കൂടിയ ഒരു രണ്ടു മാസം അതുവരെ അമ്മായി ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചാ മതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുവോ പറയും ചീട്ട് നോക്കാതെ പറയുവോ ഓ പറയും എന്നാ പറ ഇവിടെ കൈരളിയില് ഏത് പടം ഓടുന്നെ അത് അത് വന്നിട്ട് പോയി തൊട്ടടുത്ത തിയേറ്ററിൽ ഓടുന്ന പടത്തിന്റെ പേര് പോലും പറയാൻ അറിയാത്ത താൻ എങ്ങനെയാണോ മനുഷ്യന്റെ ഭാവി ഫലം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പ്രേമശങ്കര ചെക്കർക്കിട്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റ് എഴുതണോ ഈ കൂടും ചുമന്നോണ്ട് വല്ല പ്രച്ഛന്ന വേഷ മത്സരത്തിനും പോയാല് നിനക്ക് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം എങ്കിലും കിട്ടും പോ അയ്യ അങ്ങനെ പോകാൻ വന്നല്ല കാശു മുടക്കി വേഷം കിട്ടിയെങ്കിലേ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ നല്ലതാ മറ്റവൻ അകത്തിരുന്ന് രഹസ്യം ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കയറിയപ്പാരെ ആരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ എന്റെ ജോലിക്ക് വിഘ്നം വരുത്തരുത് മറ്റവനെ തടഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിന്നില്ല അവനിപ്പോ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ ആളാണല്ലോ ഇനി നിന്നെ കൂടി കേറ്റി വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് കുഴി ഞാൻ തന്നെ തോണ്ടണോ സി ഡി ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കുഴിയിലേക്ക് കാലു നീട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മച്ചിയോട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് ശേഷിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളും കൂടി ചോർച്ചിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് കരുതണ്ടടാ വിട്ടി പൊണപ്പട്ടി ഒരു സി ഐ ഡിക്ക് മറ്റൊരു സി ഐ ഡി പാരായി നിന്നൂടാ ഒരു വ്യാജ കിളിജോൽസിനെ അതിക്രമിച്ച് അകത്തേക്ക് അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അയാളെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട് അയ്യോ കുഞ്ഞ് ഇത് വെറും വേഷമാ തട്ടിപ്പാ തട്ടിപ്പ് മട്ടിപ്പോന്നു അല്ലമ്മ എന്താ പോയി ചൊല്ലേ മൂന്നാം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാ കണ്ണിഷമായി ചൊല്ലേ ഉമ്മച്ച അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിടാനില്ല പറഞ്ഞേ വരട്ടുമാ ബി എഡ് പാസ്സായിട്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വേറെ ഒരു ജോലിയും കിട്ടിയില്ല സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദമേന്ത്യയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി കൂടിയ തീരു അന്തസ്സുള്ള ജോലിയൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന അവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും സാർ ദമയന്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണോ അല്ല സാർ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ മോളാ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നതാ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത് അത് പിന്നെ പറയണം സാർ അരുന്ധതിയുടെ കല്യാണം എപ്പോഴാ സാർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആലോചനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനാല് ഒരു അപകടം ഇന്ത വീട്ടിലെ നടക്ക പോകുത് ഒരു നാളായിരിക്കില്ല എന്താ അപകടം അതിന്റെ തോട്ടക്കാരൻ കേക്ക കൂടാതെ ഉമ്മനി തോട്ടത്തിൽ പണിയൊന്നുമില്ലേ പോ പോ അപകടത്തെ പറ്റി ചൊല്ലട്ടുമാ ഒരാള് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ ഇവിടെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അന്താൾ കാരണം ഇങ്ങ ഒരു മരണം നടക്ക പോരത് അയ്യോ അത് ആരാണെന്ന് പറയാവോ അന്താളിപ്പോ ഇന്ത വീട്ടുക്കുള്ളത്തായിരിക്ക് ഈ ഒബ്സെഷൻ ഒ പി എം കോബ്ര പോയ്സൺ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വില കൂടിയ സ്ത്രീകളുണ്ട് സാർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ടേ എനിക്കത്ര വില കൂടിയ ഒന്നും വേണ്ട ഉണ്ണി ഒരു ഓർഡിനറി മതി എന്നാ പിന്നെ ഈ ജാസ്മിൻ കൊണ്ടുവരല്ലേ ആ നാളെ കൊണ്ടുവരൂ ഓ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ വേണ്ട ആരാ എന്താ അറിയാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വല്ലവരെയും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ കേറ്റുന്നത് പ്രഭാവതി നീ എന്ത് വിവരമില്ലായ്മയായി പറയുന്നത് ഞാൻ അല്ല പറയുന്നത് ആ ജോത്സന ഞാൻ 
സി ഐ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ പാര വെക്കാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആരും സ്വപ്നം കാണാൻ കേട്ടോ അതെ സി ഐ ഡി ഉമയനുള്ള ഉമ്മൻ കോശിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ ഇടി കൊള്ളുന്ന ആദ്യത്തെ സി ഐ ഡി നീ തന്നെയായിരിക്കും നിനക്ക് അവാർഡ് ഉണ്ട് താച്ചട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ സി ഐ ഡി മാറണം കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു അവൻ പോയ ഉണ്ണീഷ ശരിക്കും എന്റെ പൊട്ടിച്ച വിട്ടത് അവനീ ഏരിയ കാലു കുത്തില്ല പോലീസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ വിട്ടത് ശരിയായില്ല ആ പോലീസ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സാർ മാനസിക രോഗികൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ അവർക്ക് നിയമമില്ലല്ലോ അവൻ ഈ വേഷം മാറി വരാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താ സിമ്പിൾ അരുന്ധതിയോട് അവനൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ വരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ അത് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് പോലീസുകാരോട് പുറപ്പെടണമെന്ന് പറയാം പെട്ടി അവന്റെ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും നിനക്കും ഒരു മാരത്തോൺ ഓട്ടത്തിന് നീയും തയ്യാറായിക്കും ഉമേനല്ലൂർ ഉമ്മൻ കോശിയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഓടിയ ചരിത്രമില്ല ഓട്ടിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ചരിത്രം സി ഐ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തിരുത്തി എഴുതും ആ എഴുതെ കൈയക്ഷരമെങ്കിലും നന്നാകട്ടെ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആത്മാർത്ഥതയെ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരനാ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അയാൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ആ പ്രേംശങ്കറിന്റെ ധനനിറം പുറത്തായത് നിങ്ങളെ മണി അടിച്ച് കമ്പനി കയറി കൂടാനുള്ള അടവല്ല ഇത് നാര് കണ്ടു ഏ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം അയാൾക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരെ കുറിച്ച് മുൻ ധാരണകളൊന്നും വേണ്ട പ്രേംചന്ദ്രനെ പോലെ ഇവന്റെ ഉദ്ദേശവും മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലോ അക്കാര്യത്തിൽ നീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട അയാളുടെ കല്യാണം ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഓരോ അടവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവനൊക്കെ വീട്ടിൽ കയറി പറ്റുന്നത് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഡാഡി രാത്രിയിലത്തെ ഗുളിക തീർന്നു എന്നിട്ടെന്താ പറയാതിരുന്നത് മരുന്ന് മുടങ്ങിയ അതിന്റെ ഫലം പോവില്ലേ മോളെ ഒരു നേരം മുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡാഡി നാളെ മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന കാര്യം മറക്കാതെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അറിയാമോ അരുന്ധതിക്ക് പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അവളുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അവൾക്ക് പറ്റിയൊരു വരനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക ഞാൻ സമ്പത്തും സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം മനസ്സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു യോഗം വേണ്ടേ എന്താ സാർ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള ജാതകം അവളുടെ ചൊവ്വാദോഷമുള്ള എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചല്ലോ സാർ ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നതിനും പത്രത്തെ കാണുന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ജാതകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാറില്ല ജാതകം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിച്ചാലോ വിവാഹം നടന്നേക്കും പക്ഷെ എന്റെ മോളുടെ ദുരന്തം ഞാൻ കാണണ്ടേ അവളുടെ തലക്കുറി ഞാൻ തരാം അതുമായിട്ട് ചേരുന്ന വല്ല ജാതകം ഉണ്ടോ നോക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി അവളുടെ ജന്മദിനമാണ് ജന്മദിനങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് ആഘോഷിച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അവളെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ എന്തോ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ അവൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം കരുതി എല്ലാ വർഷവും ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങൾ ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ ബർത്ത്ഡേക്ക് ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ കച്ചേരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ അത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് വലിയ ആൾക്കൂട്ടമൊന്നുമില്ല വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനെയും മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ ഉണ്ണ ഹർജയും വരണം വരാം ഇത്തവണ എന്താ പരിപാടി ഇരണിയൽ ചിന്നപ്പയുടെ കച്ചേരി അതാ കൃഷി എനിക്കും അറിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ വലിയ സംഗീതത്തിനാണ് എന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ ഏർപ്പാടാണ് ഇനി നമുക്ക് നടത്തം മതിയാക്കി തിരിയാം ഓ അല്ല സാർ നടത്തോളൂ ഞാൻ പിന്നെ വന്നോളാം ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ സീക്രട്ട് ഫൈറ്റ്സിൽ ഉദ്യോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയായല്ലോ ചൊവ്വാദോഷക്കാരിക്ക് ഒരു ചെറുക്കനെ നോക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് കുറെ കാലം കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു പണിയാണല്ലോ ജന്മനാൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച അമൂല്യമായ രഹസ്യം കപ്പലന്റെ പിള്ളേർക്ക് നക്കാപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന മ്ലേച്ഛമായ പ്രവൃത്തി നാലാങ്കിട തെലുങ്ക് സി അടി പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നേയില്ല കേവലം നാലായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര അധികം അതമ്പതിക്കുന്നതാത്തിന്റെ എന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ പേര് നീ അത് ക്രമിച്ച് കടന്ന് കയറിയില്ലേ അതുകൊണ്
ഇനി ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആരും ഈ കടൽക്കാറ്റ് കൊള്ളണമെന്നില്ല അന്വേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇനി കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ടാ മാത്രം മതി ഇരുവർക്കും സർവനാശം ഭവന്ധതി നായർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തുടങ്ങി ചൊവ്വാദോഷം എന്തോ ചെറിയ അസുഖമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേ ഡേടെ അരുന്ധതിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എങ്ങനെയും കയറി പറ്റണം അന്ന് അവിടെ വരുന്ന ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് വിലപ്പെട്ട രഹസ്യങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ സി എ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എല്ലാ വഴികളും അടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏതായാലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ നീക്കം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പങ്കെടുത്താൽ അനന്തപത്മനാഭന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പല രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷേ പ്രേംശങ്കറിന്റെയും ഉമ്മൻ കോശിയുടെയും പാരകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രേംശങ്കറിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് ഉമ്മൻ അതുകൊണ്ട് വേഷപ്രച്ഛനായി തന്നെ പോണം ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതരം വേഷം ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ ആ മലാണ്ട ഇരണിയിൽ ചിന്നപ്പ ആരെന്ത് പത്മനാഭൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ സന്തോഷം വണ്ടി ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ടി അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാണ് അനന്ത പത്മനാഭൻ സാർ വണ്ടി അയക്കുന്ന പറഞ്ഞ അയക്കില്ല അയക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കും റൊമ്പ സന്തോഷം ഹോട്ടലിൽ മുറി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കച്ചേരിക്കുക റൊമ്പ റൊമ്പ സന്തോഷം
ാണ് ഗുരു ത്യാഗരാജന്റെ തുടത്താളം എന്നെഞ്ചിൻ മിടിത്താളം പോരുന്നും മനപ്പാഠം ശ്രീവാഴും കോട് രാജ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാളിൻ ശ്രീവാഴും കോട് രാജ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാളിൻ ഭാവയാമിരഘുരാമം പോലും ും താനെ ഏഴു സ്വരങ്ങളാക്കി ആനന്ദഗാനം പെയ്യും ആഗോളനാഥരൂപി ഇസൈ കണ്ട ഈളം ഞാനി ഇരണിയ ഷട്കാല ഗോവിന്ദ മാരാരോടിടയാൻ തൽക്കാലം ആനേയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനേയുള്ളൂ അനിതപ മപതപ അനിതപ്പ മകരി പരിഗമപനിതനിതപ തൽക്കാല ഗോവിന്ദ മാരാരോടിടയാൻ തൽക്കാലം ഞാനേയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാനേയുള്ളൂ എന്റെ എന്തരോ എന്തരോ മകാനു ആവുലു ൾക്കും ചന്ദന തളം തണുക്കും സുന്ദരമാം അനുഭൂതിയല്ലോ ആറിവും താനേ ഏഴു സ്വരങ്ങളാക്കി ആനന്ദഗാനം പെയ്യും ആഗോളനാഥ രൂപി ഇസൈ കണ്ട ഇളം ഞാനി ഇരണിയ ചിന്നപ്പാ അത് താനാനപ്പാ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ല് കഴുക്കോല എരിക്കല കാമോദരി എങ്കിൽ എടുത്തൊന്ന് പെരുമാറു നീ ഇത്തിരി എരിക്കും പിന്നെ പുളിക്കും ഉള്ളു പെടയ്ക്കും ചാവി പോട്ട് തുറന്നു 
ഉമ്മച്ചൻ ഫയലിൽ എഴുതിയില്ലേ എനിക്കെന്തോ ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ചെറുതല്ല മരുന്നുകളുടെ പച്ചയിൽ ജീവിക്കുന്ന രോഗിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പഠിത്ത നിർത്തേണ്ടി വന്നത് വിവാഹം എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല ആ വിവരം പുറത്തു പറയാൻ വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ആലോചനകൾ ചൊവ്വാദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ഡാഡി ഒഴിവാക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ഒരു രോഗിയായി കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാനാവില്ല പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വരാന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയതാ മമ്മി ഇപ്പൊ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് കുറെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇനിയും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വരട്ടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാതെ പോവാണ് നിങ്ങൾ സി ഐ ഡി മാരാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ഞാൻ പറയാഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലുള്ള അരന്തതയെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേണ്ട ഇന്നലെ വരെ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് പോയി കുട്ടി ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നിനുമല്ല ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുകയും പാരവയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയതുമില്ല ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ പകയ്ക്കും വിദ്വേഷത്തിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി ഒരു തടസ്സമാവുന്നില്ല ഈ കേസ് അന്വേഷണം ഞാൻ പിന്മാറുക നമ്മൾ സി ഐ ഡി മാരാണെന്ന കാര്യം രേവതി നായർ അനന്ത പത്മനാഭനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അരുന്ധതി നായരെ പറ്റി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കാം എനിക്കൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല പയലിലെഴുതി അബദ്ധങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രേവതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മായുന്നില്ല അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലും അവളുമായിട്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്തത് ഞാനാണ് എനിക്ക് അവളെ കൈയഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കും രേവതിക്ക് എന്ത് അസുഖമാണെന്ന് അറിയണം അനന്ത പത്മനാഭനുമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പത്തിലായതുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണ അത് പറ്റും അസുഖത്തിന്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്റെ ഒരു മനസമാഹത്തിന് വേണ്ടിയാ പ്ലീസ് മരുന്ന് മോൾക്ക മുമ്പൊരിക്കേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അരുന്ധതി കണ്ടപ്പോ തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച മോൾക്ക് എന്താ സാർ അസുഖം അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മകളെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു അച്ഛനും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചത് എന്നെപ്പോലെ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു അച്ഛനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല മകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി രോഗലക്ഷണം കണ്ടത് അതിനുശേഷം മനസുഖം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വിദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവളെ വിധിക്ക് വിട്ടിട്ട് വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു പ്ലീസ് നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം
ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാണോ എന്നാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് വരെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വൈറ്റമിൻസ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ദേവതയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഹെവി ഡോസ് ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ആയിരിക്കണം അത് ശരിയാ ദേവതയുടെ അസുഖത്തിന്റെ പേരറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അവൾ കഴിക്കുന്ന മറ്റു മരുന്നുകളുടെ പേരറിയണം അതിനെന്താ ഒരു വഴി വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ പോലും സുഖപ്പെടാത്തൊരു അസുഖത്തിന്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് പ്രേമൻ എന്ത് കിട്ടാനാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അനന്ത പത്മനാഭൻ അത് പറയാൻ മടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ആ അസുഖത്തിന്റെ പേരറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കും ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ദേഷ്യം തോന്നരുത് പ്രേമനെ തല്ലാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ആളെ വിട്ടത് എന്ന് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് സത്യത്തിൽ പ്രേമനെ തല്ലാൻ ആളെ അയച്ചത് അനന്ത പത്മനാഭനാണ് അപ്പോ അനന്ത പത്മനാഭന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം തലച്ചോറിനകത്ത് എന്തോ തകരാറാണെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കാര്യം ഡാഡിയും മമ്മിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോഴാ ഞാനൊരു രോഗിയാണെന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ കാറ് ഓടിക്കരുതെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഡാഡിയുടെയും മമ്മിയുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഞാൻ കാർ ഓടിക്കും ഡ്രൈവിംഗ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ ഡാഡി അറിയാതെ ബാമ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാ തലച്ചോറിന് തകരാറുള്ളവര് കഴിക്കുന്ന മരുന്നല്ല രേവത കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ വെറും വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ആര് പറഞ്ഞു ഇത് അനന്ത പത്മനാഭ സാർ വാങ്ങിയ മരുന്നിന്റെ ബില്ല ഇത് ഈ ബില്ല് കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയ വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ജസി ഈ മരുന്നല്ലോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ തന്നെയാണ് രേവത കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ തിന്നില് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം അതെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ ചിലപ്പോ എന്റെ അസുഖത്തിന് ഇത് മതിയായിരിക്കും എങ്കിൽ അതൊന്നും ടിന്നില് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വരണം കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ പേര് രേവതി അറിയരുതെന്ന് ഡാഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് രേവതി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കണം മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെറുതെ ഡാഡിയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നാലോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാ വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ബഹളം വെക്കണ്ട കുട്ടിക്കുന്നല്ല ആർക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല സാവധാനം ആലോചിച്ച സത്യം ബോധ്യവും ഞങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം രേവതിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആരാ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ ഹലോ ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ ഹിയർ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് വരണം മണ്ണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് അവേഴ്സ് ആണ് പേഷ്യൻസ് ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നോക്കാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ടല്ലേ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററുടെ കസിന പേഷ്യന്റ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി സാർ എനിപ്പോ വരാം ആ പെട്ടെന്ന് വേണം ഡോക്ടർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അല്പേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു എമർജൻസി കേസുണ്ട് ഇതനന്തിന്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്നത് വരൂ അരുന്ധതി എന്താ ഇവിടെ നോ അരുന്ധതി അല്ല രേവതി രേവതി നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ബോംബെയിൽ വെച്ചുണ്ടായ പ്ലെയിൻ ക്രാഷിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കോടീശ്വരനായ സേതുമാധവന്റെയും വിജയലക്ഷ്മിയുടെയും സ്വത്തുക്കളുടെ ഒരേ ഒരു അവകാശി മിസ് രേവതി നായർ നിങ്ങളാരാ ഐ എം സി ഐ ഡി I am CID Prem Shankar. I am CID Umman Goshi. We are from Secret Files Private Limited. <laughs> well, doctor. <laughs> Come on. Satyam Parana, what are you doing? You are going to tell me. Parana. Tell me the truth. 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 അത് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് എതിരാണ് അയ്യോ ഇനി എന്റെ നല്ലത് ഞാനെല്ലാം പറയാം ദേവതയ്ക്ക് യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ല അനന്തം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്തിനെ അത് അത് അവൾ ഒരിക്കലും വിവാഹിതയാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി
എന്ത് പറ്റി മോളെ ഉച്ചക്കത്തെ ഗുളിയ കഴിച്ചില്ലേ നീ കാർ ഓടിക്കരുത് എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല വണ്ടി എവിടെങ്കിലും തട്ടിയ മോളെ വേണ്ട വേണ്ട ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട അവൾ കിടക്കട്ടെ ഇന്നലെ സന്ധ്യക്ക് അവന്മാരനെ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ട് ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് നേരം പരവരാന്ന് വെളുത്തപ്പഴാ അവന്മാരനെ ഇറക്കി വിട്ടത് ഇടോ അരുന്തതി എല്ലാം അറിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണോ അവള് കേൾക്കല്ലേ അവന്മാരനെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചെല്ലാം പറയിപ്പിച്ചത് അവൾ ഉണമോ ഉണരാൻ നേരാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ അവളെ വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങരുത് അങ്ങനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനല്ലോ ഞാൻ ഈ പാടൊക്കെ പെട്ടത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നു എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പഠിത്തം നിർത്തിയത് മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നു അസുഖക്കാരിയാണെന്ന ബോധം കൂടെ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പുറം ലോകത്തേക്കുള്ള എല്ലാ വാതിലുള്ളവർ അടച്ചു കളഞ്ഞു മരിച്ചുപോയ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകളാണെന്ന് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്നെ കൊന്നില്ല കൊല്ലു കയറുന്ന ഇതിലും ഭേദം ഇപ്പോഴെങ്കിലും ദേവതയ്ക്കെല്ലാം ബോധ്യമായില്ലേ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഭാരിച്ച സ്വത്തിന്റെ അവകാശിയാണ് ഞാനെന്ന് സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ബോധ്യമാവുന്നത് തന്നെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാം പകരം എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തന്നാ മതിയായിരുന്നു പാടില്ല ഒരു നയാ പൈസ പോലും അധിഷ്ഠനം കൊടുക്കരുത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് അയാളെയും പെണ്ണുമ്പോഴേ അടിച്ചിറക്കി എരുമച്ചാണോ കളിക്കണം ഇപ്പൊ രേവതി കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട എന്ത് സഹായത്തിനും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവൻ്റെ കൂടെ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു കൊഞ്ചു അവർ രണ്ടും കൂടെ പെട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പ
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അനന്തസാറിന്റെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച ഒരു പക്ഷെ അറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മകളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോ എപ്പോ രണ്ട് ദിവസമായി പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇതൊരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി തരൂ ഇന്ന് തന്നെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാം ഡിറ്റക്ടീവ് ബെഞ്ചമിൻ ഗോമസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ എന്റെ മകളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സി ഐ ഡിമാരാണ് അങ്ങനെയോ ആരാണവർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രേംശങ്കർ ഉമ്മൻകോശി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു അവർ സി ഐ ഡിമാരല്ല ഓളി ട്രെയിനേഴ്സ് സീക്രട്ട് ഫയൽസിന്റെ പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം എനിക്ക് അവർക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ അനന്തപത്മനാഭൻ നിങ്ങൾ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യൂ എനിക്ക് അവളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ എത്ര ദിവസം രേവതി ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സേഫ് അല്ല രേവതിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ എത്ര നാളാ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്തും കഴിയുന്നത് ഓ ആ സുമാരക്കുറിപ്പിന്റെ പ്രയാസം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നതന്നെ നല്ലത് അയ്യോ അത് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ നീ തന്നെ ഒരു പോമ്പടി പറ പോലീസിനെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് രേവതിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ അവളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ഉണ്ടായാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അത് ശരിയാ കട്ട എല്ലാം കൂടി ഇടിഞ്ഞു വീണ് ലത്തൂര് പോലെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നതാ ബുദ്ധി ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ രേവതി നമ്മളോട് അല്ലേ നിൽക്കൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം തന്തമാര് മക്കളെ തള്ളി പറയുന്ന കാലമായത് താൻ ജീപ്പിലോട്ട് കയറും കറക്റ്റ് അത് തന്നെ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിടാം നിർബന്ധം പിടിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാ നിങ്ങൾ സി ഐ ഡി മാരി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ മോളെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവളെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എത്രയും വേഗം ഇവരെ പോലീസിനെ അറിയിക്കണം പോലീസിൽ അറിയിച്ചാൽ അവരെന്റെ മോളെ കായല് കെട്ടിത്താത്തുവെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പേരിട്ട് ചുമ്മാതല്ല പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെയാ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവാൻ ശ്രമിക്കരുത് മിസ്റ്റർ അനന്തൻ ദമേന്തി അവിടെ പ്രതിശ്രോത വധു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവക്ക് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാലോ വെയിറ്റ് ഫോൺ ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്ക ഫോൺ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് 
ഒന്ന് ചേരാൻ സമയമായിട്ടില്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇവിടെ വെൽ 
done, my dear boys. Thanks, Thank you, sir. sir. By the way, climax will ningle engine and our documents cut each other. Jeep in the Rangan Totumumba, Yangala documents a petrol on the Muki. Mr. Runikish and the Unangudi Aipo, Sanga the Sunangati. Oh, very good. Ningal Kamunu Verkum, Inna than a Jolil Provesica. Unwish the Malibari and Glim, Ningal Kanda the Valley of the Hersiman. Ah, this Angirama, a Maturi case in the Unwishnam, Nalatan Aram Picanum. I retitulated Tunuti Moon, December, Tanapul Ratri. Sorry, sir. Wouldn't the new case and your native company to Moodle Eleven? End of Vivaham. Oh, I'm going to know. And I'll prime Weakness. <laughs> 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 Sir, Kashmir Lake will end up posting stay and if you have a number of people who are in the video, you can't do it. After two months, hangs up. But I'm not going to do it. 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 I'm not going to do